Hi, this is Lady Techie and welcome to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa MEPF Instruction Stages. Ano ba yung MEPF? M para sa mechanical like AC, electrical para sa lahat ng mga electrical devices, P para sa plumbing, drainages, water supply, at kung ano pa. F para sa fire protection. Pwede siya sa fire alarm system at saka sa fire uh, protection system or fire fighting system. Meron tayong 6 na stages pero kung sumatotal lang sa mga main categories, meron tayong 3 main categories. Pero I'll like to uh, to show you the um, stages sa mga uh, subcategories na lang para mas specific po siya. The first is the MEPF first fix. Pag makikita mo sa construction, ang pinakauna is the concealed items. Yung mga piping or conduiting na nilalagay sa mga embedded walls. Mm. Yung may mga um, chipping sa mga walls, nilalagay mo yung conduiting pagkatapos. So yun yung pinakauna sa listahan. After nun is yung pressure testing or insulation testing. And dumako naman tayo sa MEPF second fix. Andito na yung stage number 1, ceiling and walls. Ano-ano nga ba yung mga nilalagay natin? Unang-una, pwede nilalagay doon yung drainage pipelines, yung water supply natin na hot and cold, pwede din, rainwater natin, yung uh, cable ladders at saka cable trays, andun din. Para sa AC natin, yung chilled uh, water pipelines, andun din. And uh, firefighting system, GI conduiting, AC vacuum, and other works na medyo similar dito. After nun, doon mako naman tayo sa mga uh, sa mga facilities like yung mga FCU units, yung water heaters, etc. Pagkatapos natin lagyan ng uh, mga pipelines at yung mga units, uh, dumako naman tayo sa clearance of false ceiling and EPF second fix. Andun na nilalagay yung mga sprinkler droppers, AC duct droppers, flexible cabling for light fixture, and other works. Ito yung may mga mainline ka na. After ng mainline, siya pinalagay mo yung mga uh, branch circuits. So, doon na uh, ikakabit isa-isa. Like yung mga sprinkler, yung mga flexible pipe, uh, uh, cables. Next naman natin is the MEPF second fix other areas. Siyempre rin nandun na yung mga floor mounted o yung mga uh, kailangan ng mga uh, isang ng mga rooms para sa space spaces. Yung talagang nilalagyan mo ng uh, service rooms like yung mga gensets, yung mga pumps, yung mga heat exchangers, yung mga water tanks. Yung AHUs naman, hindi naman siya kailangan ng service room pero meron siyang allotted space na medyo malaki din sa rooftop or sa roof deck. Number 5 is the MEPF final fix. Andun na yung mga sprinkler heads, yung mga wiring accessories. Uh, doon na din yung mga auxiliary systems like yung CCTV, yung mga CATV access systems. Yung structured cable, yung mga telephone and data connections. Yung mga electrical isolators or yung mga switches, andun na din. Doon na din natin inalagay yung mga MDBs, sa mga electrical rooms, uh, SMDBs, at saka yung mga firefighting equipments. And last but not the least, ang external and other MEP works. Ito na yung pinaka- uh, Last na gagawin sa labas na ito. Tsaka yung pinaka main, LVSG room installation. Andun na yung LVSG, yung mga switch gears. Tapos andun na din yung mga external pipings. Connection to main line from utility. For example, connection ng water supply. Galing sa water, uh, galing sa water meter. Or kaya, yung connection ng, uh, ng service entrance. Papunta doon sa utility. Uh, insulation of lighting protection. Andun na din yung mga backup system. At saka mga intercom. Uh, para sa first fix, andun yung electrical sleeves. Conduit installation and uh, back, back boxes in column and wall. So, itong tatlong to, ito yung nasa first fix. Para naman sa second fix, andun yung wiring to internalize and sockets, wire pulling to junction boxes and electrical DBs, DB dressing, ang kable ng mga fire alarm system, at cable tray and trunking. And para sa third fix, andun yung installation ng lights, installation of switches and sockets, ELV outlets and equipments sa mga auxiliary systems, fire alarm system and fire fighting systems. So, FAS and FFS to, installation of speed ACs and other types of ACs, other works. Music